Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, j'avais les pansements les gars, j'ai fait Fit Champions les gars, j'ai la nuit sans feu, on est parti pour le SBC d'Anjuma les gars, il demande une équipe à 83, une équipe à 84, c'est une carte qui tournera aux alentours des 100 000 crédits, approximativement, peut-être un petit peu plus, il n'y a pas le prix en cours sur Fitbin, mais approximatif, voilà. Danjuma à milieu gauche, c'est le player moment de Danjuma, il est hollandais les gars, il a le tir de loin, mais c'est l'IA, il n'a pas, pas de caractéristiques, à part l'intuition, le reste c'est l'IA. Il a le double 4, il a l'élevé en attaque, il est milieu gauche, il peut jouer en BU aussi, ça le rend super intéressant, il joue en Liga, surtout que en, en, en carte palier, vous pouvez choper des hollandais aussi, vous avez le choix... Euh, donc ça peut, euh, si t'as pas beaucoup de crédit, tu fais, euh, tu sais, euh, le palier numéro 15, t'as des Hollandais ou le palier 30, je sais plus. Donc tu peux te faire une petite équipe hollandaise, il y a Gapko qui est sorti, qui est âgé, que j'avais dit que le mieux ça serait de le replacer B1 Game. Donc pourquoi pas le replacer B1 Game et faire jouer Danjuma à gauche ou même le replacer BU parce qu'il a une carte phénoménale les gars. Après il n'a pas le lentille, j'ai demandé aux abonnés, ils m'ont dit qu'il n'avait pas le lentille. Mais il a la force les gars, 73, agressivité 60, replacer BU. 88 d'Axel, 93 de vitesse, c'est pas négligeable, même s'il appelle l'anti, les gars, même s'il appelle saucisse l'anti, les gars, mais il a un placement offensif 84, il a quand même une finition qui a 88, c'est pas négligeable à ce stade du jeu, un joueur qui a 88 de finition avec 88 d'Axel ainsi que 93 de vitesse, en sachant que le marché n'est pas stable et qu'il peut avoir des crashs, pourquoi pas faire cette carte pour éviter de perdre des crédits, tu fais cette carte, tu l'as invendable, tu sais que tu perds pas de crédit sur cette carte, et elle reste super intéressante. Après, oui, il a 88 en agilité. C'est plutôt pas mal. Mais il a que 80 en équilibre. Mais après, vous, vous voyez, le jeu est hyper lent, les gars. Euh, des, même des joueurs comme Harry Kane sont jouables. Après, voilà, oui, si t'as du Alan, du Benzema. Même si t'as Benzema, ça peut être intéressant de faire Danjuma. Après, Benzema, il a le, le Lanti. Mais c'est intéressant dans le sens si tu veux pas perdre de crédit. Parce que Benzema peut baisser avec un crash. peut baisser de plus en plus. Danjuma, tu le fais. Tu peux le garder en invendable. C'est dans ce sens-là que je le dis stratégiquement parlant pour vos crédits. Après, il a pas une grosse passe longue. C'est pas un joueur à jouer en MOC. Il a 82 calme. Ça passe. 82 en vision de jeu. C'est plutôt pas dégueulasse en... Dé en pour l'instant, à FIFA, pris 80 d'endurance, 70 de détente. Il fait 1m78, il a l'élevé en attaque. Moi, je trouve que c'est une carte super intéressante. Après, bien sûr, que si vous prenez en compte Benzema, le Lanti, etc. Je trouve que c'est une carte super intéressante. Il est hollandais. Si t'as pas beaucoup de crédit, tu peux placer un fripon Gandédé. Tu peux placer un Timber. Si tu as fait le SBC Gapco, qui est plus intéressant si tu te joues dans l'axe Gapco. Euh, je trouve que ça peut être super intéressant, cette carte. Après, oui. Euh, 40k le SBC il est même pas 100k 40k on me dit Après euh, 44k sur Fibin c'est cadeau Player moment c'est cadeau et tu peux le jouer dans plusieurs postes En BU, en AG, en MG les gars euh, Voilà après il a pas l'extérieur du pied Ce qui rend cheaté sur ce FIFA Il a pas le lenti Mais 40k pour une carte comme ça euh, Je trouve que je trouve que c'est super intéressant Et que c'est une carte à faire si t'es une liga Après je pense qu'il sera pas plus cheaté que Benzema Parce que Benzema il a le tir et avec le lenti Là comme ils disent ça peut le rendre plus cheaté. Mais euh, faire un Benzema dans Juma ou vendre Benzema pour pas perdre de crédit, faire le SBC dans Juma pour 40k, moi je trouve que c'est vraiment une carte à faire. Si t'as une Liga, une Hollandaise, et tout dépend. Après, si t'as déjà Gullit, euh, Mbappé, etc., il te sert à rien. Mais je trouve que c'est une carte vraiment super intéressante parce qu'il joue dans un bon championnat, il a une bonne nationalité, il a double 4, il peut jouer dans plusieurs postes, il a le rendement élevé, hormis qu'il a pas le lenti, qu'il a pas une la plus grosse agilité et équilibre possible mais quand même il fait 1m78 donc ça le rend super jouable donc c'est une carte que je conseille pour les gens qui sont euh, qui, ben, qui sont euh, attirés par la Liga ou s'ils rentrent dans vos teams etc mais euh, vraiment c'est quelque chose euh, de super intéressant donc voilà c'était pas son gaming j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt les frérots pour une prochaine vidéo euh, bye bye